。在这次更新之中，我要跟大家分享有关2025年养生门户的信息。现在是时候公开一些关于2025年养生门户的情报了。自从阿尔法时间线在2018年年初崩溃之后，所有有关地球解放任务的重要战略情报。都必须严格保密，因此这次更新也会用符号、代码和比喻的方式，来激活大家更高的心智层面，同时帮助大家与神圣计划进行校准，同时也避免了因为战略情报的曝光而对光明势力所造成的不利状态。这个宇宙当中，所有的一切都会经历不同长度。和强度的循环周期，这些周期其实是宇宙能量的纯量波所形成的干涉图形。这些干涉图形加上全宇宙自由意志的向量总和，就会塑造宇宙的命运。当然，这其中还牵扯到了神圣本源与主要异常的动态交织作用。我们现在越来越接近许多宇宙循环周期的交汇点。当这个交汇点到来的时候，黑暗会从这个宇宙彻底消失。这个交汇点预期发生的时间是在2025年。首先，在公元 2,000 年之前的 12,887 年，一场非常强烈的太阳质子事件导致了更新世的物种大灭绝。这场太阳质子事件发生的时间点刚好是。地球进入半个进动周期，也就是在引导合相之前，这半个进动周期刚好就是 12,886 年。太阳质点和引导合相的时间发生在1998年的5月，与引导合相则象征着地球扬升窗口的转折点。地球扬升窗口开启的时间是1975年到2025年。其次，外太阳系的三颗行星——天王星、海王星和冥王星，会在2025年左右形成非常强大的动态星象组合。这三颗位于外太阳系的星球，大约每隔500年就会形成一个和谐的星象干涉图形，而这个干涉图形则会带来一次新的文艺复兴。公元1504年，海王星。运行到天王星和冥王星中间的时候，西方的文艺复兴进入了巅峰。现在，海王星将会再次运行到天王星和冥王星的中间。这次星象代表着新文艺复兴时代会在2025年进入鼎盛时期。海王星运行到天王星和冥王星的中间点，会从2020年开始，而且。影响力会持续到2030年左右。当海王星在2025年再次运行到天王星和冥王星中间点的时候，这次星象的威力会比1504年更加强大，因为这一次海王星会位于天顶的位置，与天王星和冥王星形成六分相。另外，那个时候。海王星会进入白羊座，冥王星则会进入水瓶座，天王星则会进入双子座，天王星 B 则会在2025年进入新一轮的50年循环。那个时候，天王星 B 会和天王星系的主星天王星 A 的距离相距最远。天狼双星的50年循环周期会在每世纪的第25年和第75年。向地球发射一道强烈的进化脉冲能量，而这些进化脉冲能量已经触发了各种跟2025年有关的事情。天狼星在公元1775年发送的能量脉冲，让启蒙运动在法国达到巅峰。圣哲曼伯爵也在这一年创建了巴黎神秘学校。同年，康科德战役。打响传遍世界的枪声，促使美国人民参与了独立革命。星光兄弟会的内部成员称呼1775年为“圣光降临的一年”。有趣的是
外太阳系的天王星、海王星和冥王星，在1775年形成了一个松散的天象大三角。天狼星在1975年发射的能量脉冲，开启了地球的扬升窗口。下一道于2025年发射的能量脉冲，将会关闭这个扬升窗口。这里还有一件有趣的事情：天狼星在1975年和2025年。发射能量脉冲的时候，也会出现海冥六分相，而海王星、冥王星六分相会对能量进化脉冲增加非常高频的灵性能量。海冥六分相会在2020年出现，而且影响力会持续到2030年左右。上述的这些星象都强大到任何的人、事、物。都无法抗拒他们的影响力，地球和整个太阳系也会进入一个转变期。我们可以预期未来会发生大觉醒，还有第一次接触。地球也会经历巨大的转变。我们可以从这则新闻当中看出大转变的先兆。研究发现，银河系中心的超大质量黑洞正在逐年。变得活跃。二零二零年到二零二五年之间的关系，以及这些年份与事件之间的关联，都需要保密。现在可以公开给大家的是，二零二零年五月七日的满月，大天使麦达场开启了一个连接太阳系和银星的扬升门户。月下空间和地球本身，并不会进入这个门户。因为这个区域目前还需要一定程度的能量缓冲，月下空间和地球仍然是量子波动主要异常的吸积漩涡中心点。光明势力会利用迭代程序清理科技，在未来的几周、几个月、几年之内来处理这个问题